Beim niedergelassenen Arzt hat der Kollege einfach nur die Möglichkeit, den Patienten einen kurzen Augenblick zu sehen und wenige Untersuchungen vor Ort durchführen zu können. In einem Schwindelzentrum haben wir verschiedene Fachrichtungen zusammen, können viele Untersuchungen durchführen und haben die Möglichkeit, auch verschiedene Ärzte im selben Aufenthalt aufsuchen zu können und zu befragen. Und wir haben viel Zeit für die Patienten und können alle Vorbefunde, die der Patient vielleicht auch von außerhalb mitbringt, sichten und die alle auf einmal. Die häufigsten Ursachen, mit denen Patienten in unser Schwindelzentrum kommen, die schwindelverursachenden Erkrankungen sind Innenohrerkrankungen im HNO-Bereich, die das Gleichgewichtsorgan selber betreffen, zum Beispiel im Rahmen eines Ausfalls eines Gleichgewichtsorgans, das nennt man vestibulares Ausfall oder auch eines Morbus Meunier. Das ist auch eine Innenohrerkrankung, die Schwindel verursacht. Dazu kommen neurologische Erkrankungen natürlich, die das zentrale Nervensystem betreffen und damit Schwindel verursachen, zum Beispiel auch im Rahmen eines Schlaganfalles. Psychogener Schwindel spielt eine sehr große Rolle, dass Patienten mit psychologischen Symptomen eben auch Schwindel entwickeln. Natürlich gibt es auch viele internistische Erkrankungen, Herzrhythmusstörungen, kardiale Erkrankungen, die Schwindel verursachen können. Also die ähm, auslösenden Faktoren für Schwindel sind sehr, sehr mannigfaltig. Unser multimodales Konzept umfasst eine Betreuung durch drei Fachbereiche. Das ist einmal die Physiotherapie, das ist einmal die Psychologie und das ist natürlich auch die ärztliche Betreuung durch fachgerechtes Personal. Bei uns sind es Neurologen und HNO-Ärzte, zu denen auch ich gehöre. Diese Kollegen arbeiten alle zusammen in einem Team und können die Patienten in Gruppen und im Einzelgespräch und im einzeltherapeutischen Bereich betreuen und damit eben verschiedene Aspekte, die Schwindel auslösen, gleichzeitig therapieren.